Hello, hello. Good evening, guys. Good evening. How are you? Thank Fine. You, Thank you for being on time. How are you? Everything great? Yes. Selena, how are you? Welcome. Gracias, hola. Buenas noches. Good evening. Milton, hello, hello. How do you feel, Milton? Better? Good night. Good night. Sabrina, hello. Welcome. How are you, Sabrina? I'm fine. <laughs> Good evening. Good evening. Great. Thank you. Nice to know you're fine. Let's see. Uh, Christian, hello. How are you? Hello. I am fine. Great. Jaime, hello, hello, how are you? Jaime, good? Hello, good evening. I'm fine. Good night Great. Night. <laughs> <laughs> hello, hello, Nelson. How are you, Nelson? Good? Hello, teacher. Good night. Good night. Okay, Jarixa, hello, hello, Jarixa. How are you, Jarixa? Good? Good. Great. Thank fine. Thank you for asking me. Oh, my God, today is? Thursday, right? Thursday. It's almost yeah. Friday, guys. It's almost Friday. <laughs> okay. Hello, Melissa. Hello. How are you? Hello. Fine. How about you? I'm doing awesome. Thank you. Eric. Hello. Hello, Eric. Oh, my God. Eric is busy. <laughs> uh, let's see. Oh, my God. Oh, my God. Patricia is joining. Patricia. Hello. Hello, Patricia. Welcome, Patricia. Oh my God, my camera. <laughs> Whenever that happens, I, I think that another person of Insta4 is joining and it's me. <laughs> it's not another person. <laughs> Cuando se me paga la cámara, pienso que es otra persona Insta4 y yo soy. <laughs> okay, let's wait for the other ones to join. Let me get one moment, guys, one moment. And we will start, okay? One moment, one, just one. <laughs> Okay, okay. Thank you a lot, guys. Uh, let me go through the attendance list right now. Allow me just a moment. Okay, guys. So I will say your name and you say present, okay? If you can, please turn on the camera as well. Uh, okay, Angelica Estefania Marroquín Martinez. Present. Thank you. Uh, Celina Margarita Ramirez de Chávez. Present teacher. All right. Uh, Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Rendero Somacino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrer Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present the chat. 
Jose Ovidio Flores Rivas. Linda Maga, Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Thank you. Just one moment. Oh my God. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Thank you. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present teacher. Thank you. <coughs> Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Rosa Acalia Conrado Quijada. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Thank you, Patricia. Okay, guys, thank you very much. Okay, so we will start right now the class. Okay, let's start. Let me share the screen we will start hello beautiful lady how are you now we're talking in english okay thank you thank you for the feedback <laughs> Bien chula. okay so let me share this screen really quick guys one moment and we will continue with the previous um exercises with previous class yesterday's class let me get a second please and i will share the screen let's see it's here <laughs> Okay, guys, do you see this cream? Yes. Okay, great. So let me get a second as well, because I will share one moment. Okay, I'm sorry, I shared the wrong screen. I shared the, the wrong screen, so I'm sharing the right one now. Okay, guys, so today uh, we have a new topic, okay? But we will continue with the topic or we will start with the topic once we finish with the previous exercises, okay? So today we will study about the simple past statement. Oh my God, I thought this topic, it was never... 
it, it was never come here, but it, it, it came, okay, it came. So today we will talk about simple past uh, statement and yes, no questions. So please pay attention to this class, all right? Because simple past is a really good topic, guys, okay? Whenever you talk about the past, we already know how to talk about present, simple present. So today we will talk about this, okay? But let's have a review before about yesterday's class. So let me get a second because this is not right. Oh, yes, 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 we're done. Okay, so guys, just as a reminder, just as a review, okay, just as a review, remember that the simple present, okay, this will be a review, todavía no vamos a ver el, el pasado, primero vamos a hacer un review del simple present y de lo que estábamos hablando ayer, guys, uh, let me get a second, lo voy a mutear, guys, sorry, para que no se escuche el, el, el background noise, okay, Okay, so we will have a review about the simple present WH questions. Remember, in order for you to make WH questions or information questions, which was the yesterday's topic, ayer estamos hablando de information question, we use WH question, it might be who, where, when, and what, plus do or does, okay? Is the auxiliary verb, okay? plus subject plus verb in base form plus complement. For example, who do you love? I love my family. Where does she work? She works at Bimbo Company. When do they have English classes? They have English classes at night. What does the dog do when you leave the house? The dog barks and cries when I leave, okay? This is a review. You already know this because we studied that last class, but this will be just as a reminder. Le voy a mandar, guys, una captura ahorita de pantalla de esta información porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Y vamos a ocupar la fórmula o la estructura de las WH questions más um, simple present. It's not letting me, no me está dejando, so voy a mandar una foto, guys. One second, please. Oh my God. There is a cat looking for my cat, so. Oh my God, I can't find. Guys, please have two minutes to review the formula. Por favor, tómense unos minutos ahorita para revisar la estructura de WH and Simple Present ahorita, guys, para que cuando hagamos los ejercicios, you know already how to deal with this, okay? No, 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 Guys, read the information, ok? Lean la estructura, please. Leanla. Y si tienen preguntas, déjenme saber. Ahorita les voy a mandar la, la fotito, guys. Para que la tengan con ustedes. Porque no me deja mandar el screenshot porque estoy presentando.
Okay, guys, did you finish learn, uh, reading the structure? Can we go to practice right now? Can we practice? Guys, ready? No, maybe? Okay, great. So now, guys, do me a favor and open the page 22 on your book. Page 22, okay? We will have a practice right now and try to complete the page 22. Let me stop sharing and let me share the page 22 for you. One second. Page 22. Here I have the page 22, okay? Do you see that? How to use information question? Let's have a review about this. Look at the look at the words in bold. Okay, look at the words in bold. All right, and complete the statement in the box. All right, complete the statement in the box. So let's see. Let me get a second here. Yes, okay. One moment. Okay, so before answering that, those questions, uh, guys, let's go ahead and review this information, okay? Let's see, let's see. Luis, Luis, could you please help me to read the, the one that is in green color? The green color text here. Let's see. Um, Jarik. Uh, Jarixa, could you please help me to read number one, two, three, four, five, and six, please? Okay. Number one, what do you do? Number two, what department do you supervise? Number three, for branch does you man manage? Where does your company manufacture? What you need do to oversee? Who do you report to? Thank you very much, Jerixa. Okay, um, Sabrina, could you please help me to uh, read the verb, I mean the verb, the text that is in green? Okay, it says, to ask information question in the simple present tense begin with a WH phrase or word subject followed by the DAS subject plus verb subject. Finally, add the base form uh, S or ES form or the of the verb and any other phrase. Thank you very much for that, Sabrina and Jadixa. Okay, so guys, we have six sentences here. What do you do? What department do you supervise? What branch does the, I'm, I'm sorry. What branch does she manage? What does your company manufacture? What unit do you oversee? Who do you report to? Okay, so look at the bold, bold words. Okay, the bold words is do, 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 supervise, does manage, does come, does manufacture, what do oversee, do report. Look at the look at this and see the position that they are, and then answer this with me. Okay, answer this. For example. To ask information question in the simple present tense, begin with a WH question or WH word or phrase uh, or subject. Guys, what is the best one here? What is the correct one? To ask information question in the simple present, 
begin or start start with the wh phrase or the subject wh phrase wh, WH. phrase sure what do you think what do what do you think guys besides christian and sabrina what do you think wh what about the others? Uh, mm -hmm. WH? Yes? I can hear just three of you. Three. Uh, yes, uh, WH? Okay. So that's going to be WH, right? One second. Let me draw this. Okay. WH. Very good. Okay. Followed by followed by do does do or does or subject guys what is it followed for do or does do or does is that right guys yes sure yes do or does okay so we have wh right we have wh here plus do or does okay oh my god <laughs> do or does okay so, do or does, that's the correct one. Plus, the verb or the subject, guys? What is it, what is that? Verb or subject? Subject. Subject. Ver, sorry, verb or subject? Subject. Subject, subject. subject right? Okay, so we place subject, all right? Finally, okay, finally, add the base for the S, or the ES form? Base form, S or ES form, guys? What base is this? Base form. Base form, right? Okay, base form of the verb and any other phrase, okay? Complement. Pero acá no tiene complement. So, we have WH word, auxiliary verb, do or does, subject, and then we have base form of the verb, okay? Questions about these guys? Questions? Are you ready to practice? Ready? No? Yes, teacher, I'm ready. Okay, great. Okay, guys, so um, what is the meaning of overseas, guys? Do you know the meaning of overseas? What is it? Overseas. Give me a synonymy of this. Synonym, sorry. Give me a synonym of oversee. Mm -hmm. What you need, do you? What is it? Oversee. What is the meaning of oversee, guys? What is the meaning of oversee? What does it mean? Yeah, supervise. It is very like good. Supervise. supervise. Okay. So what unit do you supervise? Okay. Okay. So let's see. Now what we will do, guys, is to go ahead and write the questions that correspond to the answers that follow. Use the verse in parentheses, those verse, okay? We will use those verse and compare your answers with the partner, okay? Mm -hmm. So let's have right now, let me see, eight minutes. Eight minutes from now on to finish, okay? Eight minutes to finish, let me get a second. Eight minutes. Um. Eight minutes. Okay, we have eight minutes from now on to finish this this exercise. Write questions that correspond to the answers. Here you have the answer. I supervise the maintenance department. Claudia oversees the branch in Ilopango, etc. So, what is the question that you will ask? Number one, example number one. What department does Marta manage? We use the verb manage because it's next here. Vamos a utilizar el verbo que está acá a la par. Manage, supervise, oversee, report to, manufacture, and do. ¿Ok? We will use those verbs. Vamos a utilizar esos verbos y vamos a hacer preguntas basadas en las respuestas que you already have here, que tienen acá. ¿Ok? So, the answer for the number one was, Marta manages the sales department. 
So the question will be, what department does Marta manage? Marta manages the sales department, ¿ok? ¿Se recuerdan, guys? Ahí les mandé una fotito ahorita. Bueno, hace rato les mandé una fo foti fotito, sorry, de, de la estructura al grupo. Si ustedes se van, guys, a esa foto, ahí van a encontrar unas letras en, en rojo. Eso quiere decir, las letras en rojo, guys, significa qué es lo que se está buscando. Si yo, por ejemplo, digo who acá, ¿quién? ¿Dónde se contesta la, la pregunta? In my family. Si digo where, at Bimbo Company. Ok. Si yo vengo y leo at night, ¿qué voy a preguntar? Where, ok. Si yo vengo y leo the dog barks and cries when I leave, ¿qué? What does the dog do? Ok, porque estoy viendo que él ladra y él llora. Si yo veo my family, ¿cuál va a ser la pregunta? Who? Si yo veo at bimbo, porque es una preposición, acuérdense. At bimbo company, ¿cuál va a ser la pregunta? Where? Ok. Entonces, así es como ustedes la van a ir identificando, guys. Ok. So, we have eight minutes to make the questions. Now, sorry. Questions about this? ¿Tienen preguntas de este ejercicio, guys? No? No questions? Guys, are you sure? ¿Están seguros? No questions? No? Ok, guys, me mandan al WhatsApp sus, sus preguntas, ok? Me mandan al WhatsApp. Voy a poner el tiempo ahorita. Eight minutes, ok? Let's do it. Hurry up, guys, because we have just eight minutes. Si tienen preguntas, me dejan saber, please. Si quieren volver a ver la fórmula, guys, la estructura, se las mandé al WhatsApp, ¿ok? De cuál es la fórmula para hacer las preguntas. Ahí pueden revisar la estructura de cómo va. Acuérdense, primero va WH question, ¿ok? La WH question puede estar conformada con otra palabra también. Como por ejemplo acá, what department, ¿ok? Entonces, WH más auxiliary, dependiendo de qué persona tiene, does or do. Más subject, más el verbo en base forma. ¿Sí? Esa es la fórmula, guys. Teacher. ¿Ya yes, está, Nelson? Va, vamos a, a responder de la, de la number two para abajo. ¿verdad? Vamos a hacer preguntas desde las dos para las seis. Basándonos en las respuestas que usted tiene. ¿Sí? Thank you. Guys, I will give you um, let me see two more minutes, okay?
Guys, do you have any question? Yes, I have, teacher. Yes, tell me, Sabrina. When, when in the sentence and there is no uh, subject, Which for one? example, last one, number six, I didn't understand the, the, the answer because they do let's train the new stuff. And the question will be like, who do train the new stuff? On, oh, because the verb is do. What does Douglas do? Ah. <laughs> <laughs> no, but uh -huh. <laughs> verdad que sí, sí. <laughs> Sorry, teacher. Uh, I didn't look the, the I didn't watch the, the verb. <laughs> Don't worry, it's okay. <laughs> Hasta me confundí a mí también, Sabrina. Yo dije, ¿qué? <laughs> ya ni sabía, ajá. Pero yes. Thank you, teacher. Thank You're you. You're welcome. Don't worry, it's okay. Thank you for asking. Guys, I will ask you one minute, I mean, two minutes, because there was someone uh, knocking at, the, at my door, okay? So let me open the door, please. Just two minutes, guys, okay? Teacher. Hello guys, thank you. I'm here, I'm here, I'm here. Okay, so let's see. Teacher, what's the meaning of oversee? Excuse me? Uh, what's the meaning of oversee? Supervise. No, oversee. Yes. Yes, it's supervised. It's the same. It's the same, supervised. Mm -hmm. Es lo mismo. Yes. Amiga. Synonym, okay? Ah, okay. It's not the same, but it's a synonym. <laughs> because it's not okay. the same, right? <laughs> but it means the same. <laughs> okay. Do you finish, okay. guys? No? We're... How many minutes do you need more? Two minutes? Three minutes? How many minutes do you need, guys? Three hours. Oh my God. <laughs> okay, let's have two more minutes. Two? Two more minutes, two. Teacher. 
Yes, Sabrina. When we finish, we, do we have to send a photo, a picture to the WhatsApp group? Yes, you can send it. If not, you send it in private. It's all up to you. Depende de usted, okay? Oh. Mm -hmm. But you can send it to me either private or in the group. Mm -hmm. Okay, guys, finish? Yes, right? Sorry, Sabrina. I didn't see your test, but now I'm, I'm, I'm seeing the text, okay? Okay. Okay, guys, we're ready, right? Yes, did you finish? Guys, why you are so quiet? Yes, teacher. Okay, let's do it together. Let's do it. Okay, number one, what department does Marta manage? Marta manages, manages, okay, the person that sells the department. Okay, let's see. Marcos, number two. 
Eh, no sé si está bien, teacher, pero bueno. Let's try it. I'm, I'm not sure if it is correct, teacher, but let's try it. Okay. Who is the supervisor of maintenancing department? I supervise the maintenance department. Let's see. Know. Let's do it right now. Okay, let's see. Let's do it together, all right? So, could you please give it to me? Who the Marcos, department? could you please repeat? Who is the, par who is the supervisor of Mantinaisi department? Ah, okay. But it's okay. It's okay. Who is the supervisor of, uh, of maintenance Martinez department? Pero, department. okay. Escuchen, guys. Escuchen, eso está bien interesante. Who is the supervisor of the maintenance department? Si yo preguntara eso, ¿cuál sería la respuesta? I am the supervisor. I am the supervisor. Exactly. Entonces, yes. esa es una pregunta en verb to be. But don't worry, yes. Eh, Marcos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en presente simple? What department do you, do? Do you supervise? What department? Very good. What department? Como la primera. What department do or does? Do. 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 Supervise. Do you? Very good. What department do you supervise? Good job. Okay. Let's see. Good job, guys. Uh, so I know, guys, al principio va a ser un poquito difícil las WH information questions son así y poco a poco vamos a ir eh, manejándolas. No se preocupen si ahorita les cuesta. Acuérdense que este es un review. Eh, las, las course, we started WH questions, esta también y así vamos, ¿ok? Vamos aprendiendo, don't worry. No vamos a masterizarlo a la primera ni a la segunda. Eso es con práctica. All right. Number three. Uh, who wants to help me with number three? Raise your hand. Okay. Jaime, go for it. Okay. Um, what does Claud Claudio oversee? What does, right? What does Claudio uh -huh. oversees? All right, is that correct, guys? What does Claudio oversee? Yes, no, maybe? Guys? Is we no. what yes. Brand? También le podemos decir what does Claudio oversee? Yes, porque al final, ¿qué es lo que supervisa, okay? Y también podemos decir más específico, what branch, ok, como en la primera, what branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch in Ilopango, ok. What branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch in Ilopango. Let me ask you a question. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una WH con where? ¿Cómo haría una con where? No se puede con where. Teacher, mm -hmm. I use who, I use in the in the number three, I use who does oversee the branch in el pango. También se puede. <coughs> también se puede porque la información que tenemos acá es Claudio también. También se puede, ¿ok? okay. También se puede, es válido. Es válida la que dio Jaime, es válida la que dio Sabrina. Ah, bueno. Es válida la que dio Cristian, pero les pregunto, ¿se puede hacer con Word? Yes. Yes, señor. ¿Cómo lo haríamos? Where does, does Claudio oversee? Where does Claudio oversee? Claudio. ¿Cómo lo haríamos? Where does, does Claudio Oversee. Mm, creo que ahí no, pondr no pondríamos branch. 
¿Dónde? <risa> Where does Claudio oversee? <coughs> Where does Claudio oversee the branch? Where does Claudio oversee the branch? Teacher, disculpe la, mm. la interrupción, pero no hay una sola forma de hacerlo, porque cuando uno lo intenta hacer en, el, en la tarea, uh -huh. pide, hay una sola forma, o sea, no puede poner uno cualquier forma, sino que según el, en la tarea, el, el programa donde se hacen las tareas, hay una sola forma de hacerlo. Según la fórmula. Según, ok, vaya. Sí y no, sí y no, ¿verdad? Porque depende de la respuesta, depende de su contexto, Selena. Porque, por ejemplo, si yo me voy a la primera, yo acá no puedo jugar con esto. ¿Sí? Acá necesito decir What department do you supervise? I supervise that maintenance department. O de hecho puedo decir ¿Qué es lo que supervisa? What do you supervise? I supervise the maintenance department. Si usted me dice ¿Cuál es el más más correcto? Entonces sería What department? ¿Ok? Pero si usted me hace un What Do you supervise? No lo tomo como malo porque al final usted me está preguntando qué es lo que supervisa, ¿sí? Y la respuesta es, yo superviso el departamento de mantenimiento. Entonces, no, no afecta la respuesta. Entonces, ahí sí podemos tener dos, ¿ok? ¿Y por qué les digo eso? Porque no los quiero limitar y decirle, ok, pero teacher, si yo digo eso, ¿está malo? No está malo. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Sí? Se puede hacer la misma pregunta, solamente que aquí estoy cambiando el department. Ahora bien, Selina, esta que estamos haciendo ahorita, si usted se fija, no la podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta acá nos limita. Oiga bien, guys, está diciendo, Claudio oversees the branch en Ilopango. ¿Ok? Entonces, no se puede poner where. Porque no podemos decir um, where does the no audio oversee. Uh -huh. No podemos um, poner where. Entonces teacher. ahí sí sería, perdón, ahí sí sería la otra manera que estábamos diciendo. No sería where porque no da, no hayamos cómo ponerlo, ¿sí? Pero sí, de una oración podemos sacar muchas WH questions, guys. Muchas WH questions, ¿ok? Por eso se llama information question, porque usted puede decir quién lo hizo, qué hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo. Si una oración responde a todas estas WH, podemos hacer todas estas WH en una oración. ¿Sí? Entonces hágame un favor. Fíjese que yo traté de hacer la tarea 7 ayer y le puse de todos modos y de ningún modo me aceptó eh, la escritura. Porque esta... En la primera pregunta está, what this machine do? Entonces uh -huh. dice que uno tiene que escribir la, la, la pregunta de una forma correcta, de, de acuerdo a, esas, a, okay. a esos enunciados que ya tengo, ¿ok? Entonces, según la estructura, sería, what, what do, what do this machine o what this machine do? No, estamos hablando de tercera persona. Uh -huh. Sería das, entonces. Ajá. Uh -huh. What does? Ajá. Uh -huh. What does this, this machine? machine do? Exacto. Pero lo pongo así, tampoco me lo acepta como bueno. Eh, Tendría Dios que verlo, Selena. Selena. Una cosa Selena. 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 Hola, hola. Selena. Eh, hola. Eh, yo lo hice ayer, yo lo hice ayer, y el ejercicio en la plataforma no da el auxiliar. El auxiliar solo tiene que agregar uno. O sea, el do que aparece en el primer uh -huh. ejemplo, el do que aparece no es el auxiliar, es el verbo. Es el verbo, por eso. Pero ent ah, entonces uh -huh. tengo que decir Entonces el auxiliar, el auxiliar se lo tiene que agregar usted a todas. En uh -huh. ninguna está el auxiliar. El auxiliar uh -huh. lo tiene que agregar usted. Okay. Es como en este ejercicio, ¿verdad? El auxiliar no se lo está dando, sino que está dando el main verb, ¿verdad? Ok, sí. eso es lo que no había entendido. Ok. Gracias. Bueno, ya sabes, Selina, pero ¿por qué les muestro que hay diferentes formas de hacerlo? Porque en algún momento a usted no le van a decir, mire, utilíceme esto, esto y eso. 
sino que a usted le van a hacer la pregunta, a usted, le, usted va a tener que responder. Entonces, usted tiene que saber la manera de cómo formularlo, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, Claudio oversees the branch en Ilopango, no podemos preguntar where, ¿ok? Porque ya nos está dando la ubicación. No, de hecho, no, no es por eso, sino que si usted se fija, ¿cómo harían esa pregunta? Where does Claudio oversee? No podemos decir, Ahí where does Claudio oversee the branch? Where the branch does Claudio oversee? Uh -huh. no. What branch does What Claudio branch? No, where tenemos que utilizar branch where. Does... No where, podemos decir where, the, where branch. the branch. No, no podemos decir where Paso the branch. Diría donde, donde sucursal. De... Ajá, exacto, Luis, no podemos. Donde sucursal, sucursal nada. Acá entonces, what branch, sí sería otra cosa, ¿verdad? Por eso mejor utilizamos what branch, ¿ok? What branch or what does Claudio oversee, ¿ok? No nos compliquemos tanto, ahí sí sería eso. Si les cuesta mucho hacer uno es porque de verdad no da. Una pregunta, no sé, sí, a mí se me acaba de entrar. Porque no sabemos. Y puedo usar dos WS question en, en la misma pregunta. Depende de su ejemplo, necesidad. Por ejemplo, uno en español pregunta, que... por ejemplo, uno en español pregunta, ¿quién y dónde? Y aquí sería, who and where does Claudio, who and where does Oversight? ¿Quién no, y dónde supervisa? serían dos completamente diferentes. Okay, I don't can use. Ajá. Usted hace dos completamente diferentes en, una so en un solo renglón, ¿verdad? Pero no se pueden juntar. Okay. Uh -huh. okay. Thank you. Pero, guys, eh, no, acá mejor lo ponemos como where, what, what branch, ¿ok? What branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch en el opango, ¿ok? Sí, oigan bien. Si yo hubiera, guys, ¿qué pasaría? Vale, vamos a dejar eso. Ahí sí se puede. Yo sé que si ustedes me lo van a decir, ustedes mismos me lo van a decir, para que se den cuenta que no podemos hacerlo con where. Uh, let's see, overseas. Si yo le quito esto y yo le agrego the first floor, la primera, el primer piso. Claudio overseas the first floor. Ahí sí podríamos hacerlo con where. Yes, because where Claudio oversee. Where does Claudio oversee? Ajá. Where does Claudio oversee? ¿Dónde él supervisa? Claudio oversees the first floor. Ahí sí da. ¿Ya? Entonces depende, guys. Depende de su contexto. Depende de la oración que tengan. All right. Pero mi propósito um... es que ustedes puedan formular WH. Dígame, Luis. No sé, no le encuentro la diferencia a su ejemplo. Bien, vaya. One more time, one more time. Let's see. Claudio oversees. Acá le está especificando, Luis, le está poniendo un límite qué es lo que supervisa. Y usted le está diciendo que supervisa, ¿verdad? The branch in Ilopango. Por uh -huh. lo tanto, cuando usted haga la pregunta, usted tiene que especificar the branch. Por ley tiene que poner the branch. Y ya, ya intentamos y no podemos poner the branch, ¿sí? Porque no hace sentido. En cambio, si yo vengo y borro, y si yo, la respuesta sería, Claudio oversees the first floor, ¿ok? Yo le pregunto a usted, Luis, where does Claudio oversee? ¿Dónde él supervisa? Where does Claudio oversees? ¿Cómo me haría la respuesta? Claudio oversees the first floor. No tenemos una limitación como acá tenemos en the branch, en Ilopango. Sí, para usar where tendríamos que cambiarle el tiempo a la oración. ¿Cómo así? No. O sea, no. Para, para, para usar where, para, si, que, si quisiéramos usar where, tendría que ser en otro tiempo, no puede ser en simple present. 
Sí, sí se puede ser en simple present. Lo que pasa es de que la... No, no, la, no, con, es, con este ejemplo, con este. ¿Con este ejemplo? Con este, sí. Con este no podemos usar simple present usando web. Con este ejemplo, digamos que no. Va, digamos que no. Uh -huh. ¿Ok? Con este no. Con este no, guys. Con este lo mejor sería es what brand does Claudio oversee, ¿ok? Conclusión. Podemos hacer mucho WH de un contexto o de una oración, ¿ok? Yes. Let's continue. Let's go to the number four. Who wants to help me with number four? The assemblers report to the supervisor. Mm -hmm. Who does report to the supervisor? One do, moment. Do they report the supervisor? Who do the... No, perdón. What do they... Who do the huh? assemblers report to? Who does? Who does? What do they do? The, the, the assembler is the supervisor. Okay, let me see. Uh, I, I want to hear Christian y después Sabrina. Christian, repeat again. La vamos a comparar las dos y ustedes deciden, guys. Mm -hmm. Christian? For me, who does, who does report to the supervisor? Mm -hmm. Who does report? Mm -hmm. To the supervisor. Okay. Bye. Ahora hagamos el de Sabrina. Who does report to the supervisor? Give me yours, Sabrina. Uh, I wrote, uh, who do the assemblers report to? What do you think, guys? What is the correct one? The second one. The second. Because okay, in the this first, is the first one and this is the second one. First and one. And the first, Christian is using the answer to the example. Exactly, exactly, Christian. Acá, la respuesta de esta pregunta es report to. Lo que usted puede, puede verificar donde diga report to. ¿A quién es reporta? Report to the supervisors. ¿Sí? Entonces, usted está utilizando la respuesta en la pregunta. Por eso es de que sería who do... Uh -huh. The assemblers okay. report to. Mm -hmm. ¿A quién le reporta ellos? ¿Ok? Ellos, perdón, ellos a quién le reporta. I'm not good saying this in Spanish in that way, guys. So, who do the assemblers report to? The assemblers report to the supervisors. Yes? Let me get a second. Ay, how, do I, how do I. Oh my God. Sorry. Questions about these guys? Questions? No. Who do the assemblers report to? Okay, great. Simple as that. No nos perdemos, right? Acá sí, mira, perdón, aquí sí, mire. Uh, Selina. Hola. No, se limita. Aquí sí se limita, le digo. Aquí sí se sí, tiene sí, que hacer sí, eso. Uh -huh. Porque ajá, están preguntando a quién, aunque... Eh, ¿A quién se reporta, a... verdad? Se reporta Exacto. a, entonces obviamente, uh -huh. obligatoriamente, who. Who. Uh -huh. uh -huh. Entonces, number five. Let's see number five, guys. Where does your company manufacture? Where does your company manufacture? Good job. Where does your company... Ajá, sí. <clears throat> Vaya, miren, guys. Lo puedo hacer así. Where does your company manufacture? I love it. O si no, puedes, puedo decir where, where does your company manufacture? O puedo decir where do we manufacture? ¿Ok? Where do we manufacture? De las dos maneras. Pero esa me gusta mucho. It. But where does your company manufacture? We manufacture in Santa Ana plant. Amazing. Really like it, okay? Pero como les digo, dependiendo de la perspectiva y dependiendo del contexto, si ese contexto lo vamos a poner en un contexto diferente, tenemos que ir ver la conversación, ¿verdad? Entonces, that's why, pero I really love it. Any other option? No? Questions? Um, I do Yo había escrito, some, where, some do you where do you manufacture? Where do you 
Ajá, puede ser como que where do you, you and plural, ¿verdad? Ustedes. Ajá, sí. Where do Ajá. you manufacture? Exactly, it's okay, it's okay. Jaime, what is yours? I write, uh, where do we manufacture? Very good. Se fijan acá cómo es que eh, la oración es bien amplia para que usted, dependiendo de qué perspectiva, se pueda poner así. So it's okay. Good job. Three of them are okay. All right. Number six, guys. What does Douglas do? What does Douglas, Douglas do? What does Douglas do? Very good. What does Douglas do? Douglas trains the new staff. Acá en la respuesta ya le ponen la S, ¿verdad? Third person, ¿ok? Don't forget about this, ¿ok? La respuesta le ponemos la S. Ok, guys, so, questions about this? Do you, did you like this exercise? No? Teacher, it was difficult. Pero los puso en que pensar, ¿verdad? Guys, una de las mejores partes cuando yo estaba estudiando inglés fueron WH questions. ¿Saben por qué? Pero please, que quede en secreto, ok, por favor, que nadie vea eso. No, pero este, a mí antes el tema que más me costaba fueron WH questions. Me acuerdo que yo dejé una materia, guys, porque a mí me costaban las WH questions. Entonces yo me llegaba temprano a la, a, a la universidad y yo iba a buscar a, a, mi, a mi tutor, a mi maestro, al teacher que me daba la materia y yo le decía, por favor, explíqueme las WH questions. Y él me dejaba un montón de prácticas de WH que después llegué a amar las WH questions. <ríe> Pero sí, es confused, es confused and it's not an easy topic. Así que, congratulations, guys, congratulations, ¿ok? So, uh, questions, no questions, guys. Can we go to the past tense? Can we close this topic right now? Yes. Si alguien tiene todavía dudas, guys, les invito a que me manden un mensajito y me digan, teacher, no le entendí a esto. Mándeme una práctica o teacher, mire, explíqueme eso. Con gusto, guys. Si quieren más práctica de esto. Realmente yo no entiendo. O sea, no entiendo. Así, no entiendo. El que no entiende, Está Selena, bien, la estructura, la fórmula. Bien, la... La fórmula está bien confusa. Vale, bueno, vamos a revisar y, ahorita. Y vuelvo a mi pleito de siempre. Uno sí, aprende sí. a hablar antes de escribir, entonces es bien difícil llevar las dos cosas a la par, pero bueno. No, Celina, ahí sí lo siento, pero lo que pasa es que en el inglés ya no hablamos ni escribimos, sino que tenemos cuatro habilidades por desarrollar: reading, listening, speaking, and reading. Ahí sí que es poor. Las tenemos que desarrollar las cuatro. Así que, lo, lo que yo voy a hacer su hacer... guía, Celina, y yo le voy a ayudar, ¿ok? Pero vamos paso a paso, no se preocupe. Y no se me frustre que apenas estamos comenzando, ¿ok? Sí, está bien. Y si necesita más práctica, bueno, ahorita vamos a revisar una vez más, Celina, y le voy a mandar una práctica en esta semana, hoy. Okay. Para que lo repasemos de nuevo. ¿De alguien iba a decir algo? Marcos. Eh, sí, teacher. Lo que pasa es de que, eh, bueno, yo por ejemplo siento que a veces me confundo, pero a veces no cuando yo quiero formular, este, bueno, cuando yo quiero utilizar la W H. W H. Este, ajá. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿Where is the bank? Uh -huh. O sea, yo entiendo lo que yo estoy diciendo. O sea, estoy preguntando. Eh, pero si yo quiero formular este otro tipo de, 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 de preguntas, o sea, eh, o sea es que no, sé, no sé cómo explicarlo. Bueno, yo al menos la, la, las aplico a mi manera. Eh, preguntando cosas cosas más sencillas como, como para mi forma entonces este esto sí siento que me ha perdido un poquito ok, vaya guys acuérdense que tenemos un montón de tiempos 
El único sí. tiempo que hemos revisado en WH Question, los únicos tiempos es el Bird to Be, que ya lo revisamos el curso pasado, y el Simple Present. Si usted, Marcos, quiere hacer una pregunta como más abierta y con más información, y usted dice, no, quiero hacer una pregunta con eso, no lo va a poder hacer extensamente, ni como usted lo desea, porque toda, apenas, óiganme bien, guys, de las WH Question hay... Un porcentaje de qué? Del 1 a, del 0 al 100. Ahorita el porcentaje que hemos visto de las WH Question es un 40%, apenas. ¿Sí? Falta el otro 60%. El 60% se va a llenar cuando usted vaya subiendo más los cursos. Apenas ahorita vamos empezando. Como les dije, ahorita es un review, es una introducción a este tema. No es que usted después de esta clase ya lo va a saber manejar porque apenas hemos visto el 40%, creo que en el 40% no, que un, un 30% o menos, pues, ¿por qué? Porque faltan más tiempos que usted no sabe cómo hacerlo, yo no puedo venir ahorita a explicarle todos los tiempos porque lo voy a confundir, ¿ya? Entonces tengan paciencia, guys, no se frustren por temas de que en realidad ustedes quisieran ya manejar así, porque no lo van a hacer, ¿sí? Acuérdense que cada curso vamos viendo poquito por poquito. En el primer curso ya habíamos hablado de Simple Press, en el segundo curso hablamos también y ahorita lo estamos volviendo a ver. Ahora se imagina, falta todavía continuar viéndolo, no es que ahorita ustedes lo van a manejar. Así que tengamos paciencia, practiquemos más y además de eso, no se frustren, porque eso es lo peor que van a poder hacer, ¿ok? Si necesita más práctica de esto en específico, que es el Simple Present con WH, con gusto les mando. De hecho, el día de ahora, bueno, esta semana, no me comprometo hoy en la noche, pero esta semana, porque estamos que jueves, no, espérenme, se lo voy a mandar ahora, porque ustedes van a completar lo que son las tareas esta semana. Así que se los voy a mandar ahora. Les voy a mandar ejercicios de Simple Present con WH para que los hagan, ¿ok? Les voy a mandar unos dos con diferente dificultad para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Ahora bien, su tarea es, guys, hacerlos. Porque si ustedes no tienen trabajo extra, además del que hay aquí en la clase, es muy difícil. ¿Sí? Así que a practicar se ha dicho. ¿All right? So vamos a hacer un último review ahorita de eso, guys. Um, la fórmula que tenemos acá, en Abuse dice en Spanish, ¿ok? Primero que todo tenemos el WH, ¿ok? WH, who, podemos decir who, where, why, when, what. Aquel día, bueno, el día de ayer les mostré cuáles son las WH, ¿verdad? Igual ya las hemos estudiado anteriormente. Ok, luego de eso le sigue el auxiliary verb, ¿ok? Para presente simple solamente hay Dos tipos de auxiliary verb. ¿Por qué dos tipos? Porque depende de qué persona estamos hablando. Si estamos hablando de tercera persona, yo voy a usar das. Si estoy hablando de las otras personas que no sean terceras personas en singular, yo voy a decir do. ¿Ok? Entonces so, tenemos el auxiliary verb plus the subject. Podemos tener diferentes tipos de subject. Podemos tener it, she, he, my brother, Mary, uh, you and me. ¿Ok? my book, my dog, etc. Ese es el subject. Plus, verb. Ahora, este verbo es el que usted tenía en el ejemplo que, que, que acabamos de hacer, ¿verdad? los que tenían a la par, porque este verbo es el verbo principal. Ese es el verbo auxiliar que le ayuda a la pregunta. ¿Ok? Le ayuda a la pregunta, perdón, a lo que es, eh, yes, la pregunta, a definir qué tipo de persona se está utilizando, ¿sí? Por eso se le llama auxiliar, porque le ayuda al verbo principal. El verbo principal acá sería love, work, have, and do, y es en base forma. ¿Qué quiere decir base form? Que no lo cambiamos, no le ponemos ing, no le ponemos s, no le ponemos id, no lo conjugamos, se pone en base forma. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar verbo aquí, ¿ok? Y de último... Va a ir el complemento, la frase, lo que usted le quiera agregar de más a la oración. Hay unos que no tienen complement, como el número uno, ok, who do you love, esto no tiene complemento, sino que llega hasta el verbo. Y de último, no se le olvide, para que sea una pregunta, tiene que tener question mark, ok. So, 
Ustedes me van a ir diciendo, guys, yo les voy a ir diciendo en la número dos. Vamos a empezar desde la número dos. ¿Cuál es el WH? Ustedes me van diciendo la palabra, ¿ok? Vamos a empezar. Los quiero escuchar, guys. Everyone, ¿ok? What is the WH in the number two? WH? Word. 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 Okay. Word. Auxiliary verb in the number two? Dos. Dos. Yes. Subject? She. 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 Verb? Word. 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 Do I have a compliment? No. Yes or no? No, no right? Okay. Uh, okay, let's see. Number three. WH number three? When. 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 Auxiliary verb? Do. 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 Subject? They. 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 Verb? Have. 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 Compliment? English classes. English classes. English classes. English classes. English classes. Very good. Aquí sí tengo compliment, okay? All right. The last one. Um, WH? What? 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 Recuérdense, guys que, de, guys, que dependiendo del contexto, después de WH, también puede haber otra palabra. Por ejemplo, cuando yo le digo how, how es un WH, que no lo hemos utilizado ahorita, pero how. Si yo digo how old, eso significa cuánto, que, que tan viejo está, ¿verdad? How old are you? ¿Ok? Entonces, también puede decir eh, what department es lo que tenemos. Entonces, a veces... Después del WH lleva la palabra, alguna palabra extra, pero eso depende de su contexto. ¿Por qué no la ponemos acá? Porque no, no es muy común, ¿ok? Esto es lo primordial de una fórmula. All right. Sorry about the interruption. Auxiliary verb? Does. 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 Subject? The dog. The dog. The dog. ¿Por qué digo yo subject, guys? ¿Dónde está el subject en la respuesta? A un inicio, the dog. Miren, it makes sense. ¿Dónde está el sujeto? Al principio, en la respuesta. Ok, ok. Subject. Verb. Do. La base forma. Do. do. Ok. Complement. When you leave the house. When you leave the house, ¿verdad? When you leave the house. Very good. Ok. Entonces, guys, ese es el, el review que vamos a hacer. Nos hemos tardado un poquito, pero no me importa, guys, as long as we learn. Ok. A mí me interesa que aprendamos, ok, pregunten, mándenme mensaje, díganme, teacher, no entendí, teacher, eso, teacher, lo otro, así como lo hace Selina, como lo hace Luis, como lo hace Cristian, Sabrina, preguntemos, guys, ok, porque ustedes también ayudan a los demás, ok, a veces uno es tímido, yo era tímida cuando estaba, yo no preguntaba, guys, que no di el ejemplo, pero yo no preguntaba, entonces había, que, que había unos que preguntaban y yo decía, gracias a Dios que preguntó. Entonces, gracias a los que preguntan y continuemos así, ¿ok? Cerramos sí, ese claro. tema hasta ahorita, guys, pero en los otros cursos van a volver a tener otro Simple Present Review. Probablemente se le van a ir incorporando cositas, ¿ok? Van a volver a ver los WH Questions, ¿ok? Esto es un, una introducción, ¿ok? Vamos poco a poco, no los podemos saturar con mucho. Ok, so, let's see. Now, guys, let's just, oh my God, let's go through the attendance list. I do apologize, okay? Let me go through the attendance list. Guys, miren, por cuestiones de tiempo, porque nos hemos tardado muchísimo en esto, esta práctica se la voy a dejar para que ustedes la hagan, okay? Esta es una práctica donde ustedes van a ordenar las palabras, super fácil. Pero van a ordenar las palabras y van a hacer WH question. Así que les voy a mandar una foto ahorita para que los hagan como práctica, ¿ok? No es tarea, simplemente, guys, es una práctica extra. Ustedes sí deseen hacerla o no, pero recuerden que entre más práctica tenga, mejor. ¿Ok? Así que se la voy a mandar al grupo para que usted practique y le voy a mandar más prácticas después. Don't worry. Por cuestiones de tiempo, ¿ok? Ok, ahí se lo mandé, guys. Vaya, hagan la práctica, guys. Háganla. Y me mandan y me dicen, teacher, me lo revisa, please. Y yo con gusto, guys. Ok, let me get a second, please. And let me go through the attendance list. Mientras me voy a ver la attendance list, por favor, me ayudan a leer esta diapositiva que estoy presentando. 
¿ok? Traten de entenderla y luego lo vamos a explicar, ¿ok? Ya que vamos a empezar a ver el simple past el día de ahora. So, empecemos a leer esta diapositiva. Si tienen preguntas de significado, guys, lo pueden buscar en el diccionario o me pueden preguntar a mí, ¿ok? Ahorita van a tener preguntas, no se preocupen que vamos a empezar a ver ese tema. Ahorita está en 0%, estamos en 0%. O sea, el día de ahora ustedes van a ver un qué, un 10% de este tema. 10% del 100, ¿ok? So, let me go through the attendance list, guys. Y ayúdenme a leer la diapositiva que puse, ¿ok? Empiecen a leer. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Ángela Estefanía. Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Sí. Eric Mauricio Rendero Somacino. Eric Mauricio Rendero Somacino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Ok. Milton Hernández Sola. Present teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Present. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present teacher. Thank you, Fátima. Uh, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Thank you. Okay. Let's have one more minute to read this. One more minute, okay? Those are the uses of the past, simple past, the uses, okay? No lo vamos a ver todos ahorita. Is FYI, para que ustedes sepan cuáles son los usos, no lo vamos a ver, okay? Just FYI. Bye. Teacher. Yes. How was the last phrase you say? You say. Just for A Y I. Ah, F Y I. F Y I is an. Um, let's see. It's. it's for, in, sorry, for it's your information. Image for your information, exactly. For your information. Look, F. Eh, me voy a deletrear en español. F, Y. Ay. I, sorry. <laughs> Ajá. Okay. For your information. Ajá. Y se dice FYI. For me. Thank you. Really? There are a lot of people that use that. FYI. It's like OMG, right? OMG. Okay, guys, so we will go and start talking about simple press, okay? I'll say this in Spanish. Estamos hablando del el presente simple, estábamos ver, viendo el verbo to be, todo en presente, ¿verdad? Pero nunca habíamos llegado a ver... Thank you, yes, of course, I can help you. 
Wow, you're on fire. Qué rápido. Give me a second. Okay, so, vamos a dejar atrás el presente simple, ok? Ya tuvimos que los últimos dos cursos de presente simple, de ahora en adelante vamos a hablar del pasado, guys, ok? Past. Past means, uh, ¿qué? ¿Desde qué hora? What time is it? This is 9.24. El pasado parte desde las 9 y 23 para atrás, ¿ok? Ya todo eso es pasado, ¿eh? El pasado pasado. So, um, ¿cómo nosotros vamos a hablar en pasado? ¿Sí? ¿Y para qué utilizamos el pasado? Vamos a ir poco a poco, poco a poco, ¿ok? El día de ahora vamos a revisar un poco de estructura, vamos a hablar un poco del pasado, Sí, vamos a revisar, vamos a darle una ojeada al pasado y luego vamos a tener más prácticas. Pero, guys, esta clase nada más va a ser de un review. Usted en otro curso o probablemente en otra clase yo vaya a volver a tocar el, el pasado, ¿ok? No vamos a terminar aquí y ni el día de ahora ustedes van a empezar a hablar en pasado. El día de mañana, so, it's a process, es un proceso. So, los usos de simple past, guys. Number one. We use the simple past. Let me get a second. Let me, just help me with the microphone, guys. Sorry to bother you. Lo siento pero que los moleste. Sorry to bother you. Solo me ayudan con el, el mute. Thank you. Okay. So, number one use. For, a, we use the uh, simple past for a completed actions in a time before now, okay? An action that is finished, is done, all right? It's completed in the past, in the time before now, okay? Example, I met, I met my husband in 1993. Repeat after me, guys. I met my husband in 1993. What year are we talking about? What year, guys? What year are we talking about? What is the year? 1993. 1993. Oh my God, a long time ago. 1993. Okay, it's past. It's an action. That it was, it, it is completed already. Yo ya lo conocí, ya no lo voy a conocer otra vez, okay? I met my husband in 1993. <coughs> completed action, okay? Number two. For events that were true for some time in the past. Events that were true, que fueron ciertos en el pasado, okay? Example. They lived... They lived in Russia for three years. They lived in Russia for three years. Okay? Russia. I can say as well. Um, Francisco Flores. Francisco Flores lived in the White House, in El Salvador White House, to specify the, in El Salvador White House, a uh, long time ago. Okay, I don't know the year, sorry. But a long time ago. Es un, es un, eh, una, un evento que pasó y fue cierto, all right? Y me decían, teacher, pero es que él no vivió ahí. <laughs> sorry, I, I didn't know, but, okay. Number three, number three, for a list of completed actions in the past, okay? One, two, three, four actions, many actions in the past, okay? Consecutivos. Si ustedes con, están contando una historia, for example, usted va a escribir muchas acciones en una misma oración. For example, Ryan, Ryan came in, 
to cough, okay, came, sorry, came in, took off his coat and sat down, okay? Ryan came in, took off his coat and sat down, okay? Those are completed actions. They finish, all right? Actions that finish, but consecutive actions. Number four, four habits in the past, okay? Those are not in the present, those were, those are, those were in the past. Habits in the past. Usted ya no tiene ese hábito, okay? Yo me levantaba tarde el año pasado, pero ahora ya no me levanto tarde. Es un hábito que tenía, okay? So, example, when I was a child, I play piano. When I was a child, I play piano. I don't play piano anymore. I don't play piano anymore, okay? I played in past, I played piano when I was a child, okay? Number five, number five. To talk about an action in the past, that takes place in the middle of another action. Okay, to talk about an action in the past that takes place in the middle of another action. Okay? So, ustedes ya, viendo el, ya vieron el presente continuous, guys, anteriormente. Okay, ya lo hemos visto. Es una acción que sucede en este mismo momento. ¿Se acuerdan? So, de eso está hablando. Se utiliza el pasado para acciones en el pasado que tomaron lugar a la mitad de una acción que estaba transcurriendo, ¿ok? Example, when she arrived, I was watching TV, ¿ok? ¿Quién me lo puede decir eso en español? When she arrived, I was watching TV. I was watching TV era la acción que estaba pasando en ese momento. Uh -huh. Cuando ella llegó, estaba viendo televisión. There you go. Very good. Good job. Repeat again so everyone will listen. Could you please repeat again? Sorry. Cuando ella llegó, yo estaba viendo televisión. Very good. Y usted, una pregunta, guys. El hecho de llegar a un lugar se tarda mucho o usted solo aparece, ¿verdad? Se tarda mucho una long action. No, right? Es algo que pasa. When she arrived, I was watching TV. ¿Ok? Entonces, esa acción estuvo en la mitad de otra acción. Entonces, es un uso. Ese, ese, ese uso no lo vamos a ver todavía. ¿All right? Don't worry. For past facts. ¿Ok? Hechos en el pasado. For past facts. Example, he did not lie eggs before. Es un hecho que no le gustan los huevos, okay? He didn't lie eggs before. Yes? So, those are the uses of the simple past. This is an introduction about simple past, guys. All right? So, um, okay. Give me just a second and we will talk about Grammar, okay, grammar, grammar, guys. Do me a favor, hágame un favor, and please, let's have five minutes, five minutes to read this slide, okay? Five minutes. Arranse cinco minutos para leerla. El día de ahora solo vamos a aprender el affirmative form, okay? Affirmative. Read it, please. Leanlo, guys. Five minutes to read it.
Okay, guys. All right. So let's explain this. Okay, since we're talking about the past, um, we have just in this formula, we have just the subject, the verb, and the complement. As the other times, ¿verdad? Como los, as the other tense, excuse me. Como en los otros tiempos tenemos subject, verb, and complement. Acá lo que va a diferenciar todo va a ser el verbo, porque el verbo va a ser en past. Lo vamos a poner en pasado, ¿ok? Existen dos tipos de verbo, guys. Eh, uno se llama regular verbs y los otros se llaman irregular verbs. Ya vamos a verlo. El día de mañana les voy a traer un review de eso para que empecemos a ver cuáles son los regular, los irregulars, pero tenemos dos tipos de verbo, ¿ok? So, eso es lo que más resalta del, del past. Y también lo importante también acá es el complemento, es el, um, son los time frames que usted le pone, ¿verdad? En este caso sería yesterday, ¿ok? Puede ocupar otros, pero ya con esto que yo dije yesterday, yo sé que se está hablando acerca del pasado. Pero en fin, empezamos. I played soccer yesterday. Ok. I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Ok. Repeat after me, guys. I played soccer yesterday. I played yeah, yeah. soccer yesterday. 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 Fíjense, guys, la diferencia. Si yo lo digo en presente, I play soccer. I play soccer. Miren la pronunciación del verbo. Play. 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 Yo vengo y lo digo en pasado. Yo digo played. Play. 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 Si yo no le agrego ese do, no estoy hablando Play. del pasado. ¿Sí? Play. Muy importante la pronunciación en los verbos acá. Y vamos a aprender, guys. Don't worry. So, I played soccer yesterday. Play I, played. I played soccer yesterday. 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 You played soccer yesterday. You played, you played soccer, soccer yesterday. 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 Look at this. He, she, or it played soccer yesterday. He, she, she, she played, played soccer, soccer yesterday. yesterday. Do you see any difference in the third person singular? No. No? No. no. Okay. Don't worry about third person singular and simple past, okay? Okay, all the subjects, all the pronouns are the same. No se preocupe por la tercera persona. Acá, okay? No cambia nada. All right? So don't worry about this. Okay, so, <clears throat> sorry. We played soccer yesterday. We played soccer yesterday. yesterday. You, en plural, usted, right? You play soccer yesterday. You play soccer yesterday. They play soccer yesterday. They play soccer yesterday. Okay, we're talking about affirmative. Affirmative, okay? Affirmative. <laughs> Esto, guys, en la afirmativa es la única donde ustedes vamos, tienen que fijarse bien en el verbo, ¿ok? Si es irregular o regular. Solamente en la affirmative form, solo acá, guys. Así que por eso el affirmative lo tenemos que entender súper bien. Acá es donde nosotros vamos a hacer la conjugación del verbo. Acá ya no es base form. A la base forma le vamos a agregar... Vamos a convertirlo, perdón, en pasado, ¿ok? Y usted me podría decir, okay. teacher, entonces el, el, el verbo que utilizamos en past, solo le agregamos ed, porque yo veo que ahí la ed le agrega, no, yeah. ¿ok? No, 
ok. Los verbos en pasado que termina, terminan, sorry, en ed se llaman regulares. Y los verbos que no terminan en ed, sino que co cambia completamente la forma, se llama irregular verbs. Anótenlo. Go and write it down, ok. Ya vamos a ver eso en, después. Don't worry. Pero FYI, como dice Sabrina, FYI, ok. So, we have some examples right now. Um, let's see. Cla Uy, no. Sorry, Gloria, Gloria. Could you please read me the example number one? Who is Gloria? Where, where is she? <gasps> Glenda. <laughs> ya le puse otro nombre, Glenda. <laughs> Perdón, Glenda, number one. <laughs> Perdóneme, please. Y usted dice, who's Gloria? Teacher, please. Glenda, could you please help me to read the number one? I'm sorry. Glenda. Okay, um, Fatima, could you please help me with the number one? I work at the yes, teacher. hospital. Yes, I work here at the hospital one year ago. One year ago. Very good. Number two. She went to the park in the morning. Okay. We studied English last night. Great. Thank you, Fatima. Okay, number one. I worked. Okay, this is the pronunciation. I worked at the hospital one year ago. Okay. Hace un año, one year ago, I worked at the hospital. I'm not working anymore there. Okay. I don't work there. Um, she went, went is el pasado de go, okay? Go, went. I, sorry, she went to the park in the morning. She went to the park in the morning. Uh, we studied English last night. Nosotros, we studied English last night, guys, okay? Ahora se repitió porque es un, lo repetimos, pero la, Ayer ya se terminó. Ok, we start last night, already end. Ya no estamos en last night, estamos en today. Ok, so, si ustedes se fijan, one year ago, yesterday, in the morning, last time, eso se llaman time expressions. Y esas time expressions las vamos a ocupar para pasado. No podemos decir, I study yesterday. I study yesterday. No podemos decir, yo estudio ayer, ¿verdad? Ok, sino que esos, esos time expressions lo ocupamos en el simple past. Ok, so teacher, what, why do you, why did you highlight the verb went? Why teacher? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen amarillo? Ok, ok, I highlighted when because that is an irregular verb. Ok, ese no se parece a worked, no se parece a plate, no se parece a studied. Porque es un irregular verb, ¿ok? So, guys, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes revisaron la lista de verbos que les mandé la vez pasada? Nobody? No one? Yes. The second is the past, really. Very good, Sabrina. Yes, good job. Sí. ¿Por qué lo menciona, teacher? Milton, creo que tal vez es por la internet. ¿Me escuchan, guys? Do you hear me? Sí, yes, lo escucho. Teacher. Yes, teacher. Yes, I listen, teacher. Ok. Check. Sorry, guys. Solamente estoy contestando a Milton.
Ok. So, les pregunto de la lista que les mandé, guys, que les mandé como tres listas de verbos, porque la vez pasada estamos ocupando la tercera línea para los pases, ¿verdad? Ahora, guys, utilicen la segunda línea, porque en la segunda línea está todos los pasados. Entonces, usted se va a la, a la, a la lo voy a abrir yo ahorita. Ok, uh, me voy a la lista ahorita. Let me get a second. Uy, where did I find them? Ok, acá está la lista, miren, guys. Voy a abrir la lista yo acá. Y acá puedo ver yo la segunda línea que están acá en la lista. Esos son los verbos que yo voy a ocupar ahora, ok? For example, I have uh, buy, bout, cast, cast, ca catch, caught, come, came, cost, cost, ¿ok? También tengo otra lista que ya les había dicho de los verbos regulars and irregulars. Vamos a abrir los que son regulars. Ahí dicen los irregulars. Look at this, dice, bueno, no están viendo, sorry, pero dice... Uh, for example, bake, bait, behave, behaved, believe, believed, belong, belonged, ¿ok? Ahí tienen la lista, guys. So, ahora en adelante vamos a ocupar esa lista, ¿ok? Las listas que les mandé. So, questions about the simple past, guys? Questions right now about the structure, about the formula? No? No, teacher. Okay, do me a favor and you send me, send to me, aquí en el chat o en WhatsApp, mándeme un ejemplo de simple past and affirmative form, okay? Un ejemplo de una oración en simple past. Utilizando la lista de verbos que yo le mandé, ocupen un verbo de ahí, okay? Mándeme un ejemplo, guys. So, if we are, how many are we? Let's see. We're 17, okay? With me. So, you are 16. I should have 16 examples, okay? 16 examples. Well, 18, by the way. So, I should have 17 examples, okay? Send me an, a sentence, an example in affirmative form of simple past, okay? Very good, Sabrina. Thank you. I came late. I came late to my house yesterday. Okay. I came late to my house. Without the yesterday. R. Without the R. Exactly. I came yeah. late okay. to my house yesterday. And the period at the end, Sabrina. Thank you. Very good. Okay. Let's see. I danced with my daughter last night. Good job. Very good. Um, Natalie, sorry, uh, Melissa, I broke the mirror, yeah, Natalie. Melissa, why, <laughs> no, Melissa, I'm kidding, I broke the mirror last night, ¿Cuál lista, Marcos, Marcos, come on. no había visto la lista, se la voy a reenviar, oye, pero le voy a jalar las orejas, ahorita, ahorita se lo envía, Marcos, Ahorita voy a, voy a enviar la lista, guys, para que la vean. Thank you, Marcos. Ok, ahí tienen las tres listas. Una online y una para que ustedes las tengan en el teléfono. <risa> ok, let's see. Uh, vamos a ver lo que tenemos en el chat acá. I danced. At the gym yesterday. Aha, uh -huh, very good. Let's see. I ate toast. Very good. Luis, I was in this case. Oh my God, I don't see who is this person. Pero el was es el, es el pasado del verbo to be. Pero it's okay. Let's see. You was in love. I was in love. 
usted está enamorado. Sería I was in love. Very good. Okay. Oh, okay. <laughs> All right, let's see the other examples. Let's see. I washed my car last weekend. Guys, no se olviden de la, del punto al final, please. Period at the end. I cleaned my office in the morning. Very good, Patricia. I called my mom in the morning. Very good. In the morning. Ya no es mañana, es noche. Es pasado. Aunque sea ahora. All right. I called my mom in the morning. Very good, Rose. Okay, more examples, guys. More examples. Let's see what, what other examples do you have. Let's say I got more here. One more. Uh, Jaritza, I visited my mom last week. Period, guys. El punto, pónganle punto, please. Mr. Jaime, el punto. Period, period. Okay, I visited my mom last week. Very good. Let's see. Don't. Sorry, guys. Sorry, but don't forget about the periods at the end of the sentence. Guys. Okay, I lost, I got lost. ¿Usted quiere que se perdió, Marcos? Sería I got, okay? I got lost, okay? I got lost. O puede decir, yo perdí, I lost my car. Oh my God, no. I lost my wallet, okay? Let's see, uh, I rode my bike last Sunday. Very good. Good job, Mr. Jaime. Let's see. I sold my car because I need I need a new one. Wow, Melissa. Great. Okay. Very good. Ah, okay. Great. Let's see. I drank coffee in the morning. Very good. ¿Verdad que es súper fácil con la lista que les mandé, guys? Super easy. Ya ni van a querer aprender las reglas. Pero se las voy a enseñar. Ese es mi deber. All right? <laughs> wow. I, I wish I can so I can seal my I, I can I can go ahead and and seal my house my my house no my car so that I can buy another one but no. My cell phone has low battery. Marcos, ¿cuál es el pasado de has? Búsquelo en la lista. ¿Cuál es el pasado de has? O de have. <laughs> Thank you, Melly. Had. My cell phone had low battery yesterday, por ejemplo. ¿Ok? Hope. ¿Ok? Good, guys. Good, ¿ok? All right. Who else is missing? Okay, I watched TV. Oh my God, Milton, solo cámbiale el time expression, okay? Cámbialo, porque estamos hablando del pasado. Entonces, yesterday. I watched TV yesterday, okay? Para que sea pasado, all right? I bought a car two years ago. Good job, Patricia. Póngale la S a years, and that's it. Y el punto, period. I bought a car two years ago. Period. Very good, guys. Very good. It's easy, right? I love past tense. I love it. Ya vamos a aprender cómo lo vamos a pronunciar, guys. Don't worry. Okay? So, guys, congratulations. You're doing an amazing job about the simple past affirmative form. Tomorrow, we will study uh, negative in question. Okay, Milton, sorry, you have a question? Do you have a question? Milton. Milton. 
Ah, okay. No question. I, uh, okay. <laughs> I bought a car two years ago. Thank you, Patricia. Guys, um, Oh my God. Let me go through the attendance list. Okay, please help me to say present. Those don't miss classes tomorrow. Okay, le voy a mandar las prácticas. Ya la voy a buscar. And I don't remember. Se me fue la piscucha. No, no me acuerdo qué les iba a decir. Okay, let me go through the attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Oh, let me see. Ahora se queda Nelson. Nelson se queda conmigo today, ¿ok? Viernes, es teacher. Es que Jacqueline ya no vino. ¿O quiere cambiar? Si no puede, no. cambiamos. No, no, no estamos. ¿Segura? Si no puede ir es... Lucy. ¿Usted Lucy? manda? No, 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 pero si no puede, Nelson, we can change. Ah, Podemos hacer un swap. Ah, para, para mañana viernes o el lunes, porque Bye. tengo algo que hacer ahorita. Mañana, mañana, me llega, okay. sí, mía. Ok, vaya, me van diciendo, guys, ¿quién se puede quedar ahora? Porque déjeme ver, ¿se puede quedar Lucy o Luis o Marcos? ¿Quién de los tres? Solo uno. De los tres no, just Juan. Luis, Linda, Lucy o Marcos. Marcos okay. quiere quedar pichón. Ahí me acaba de decir. Marcos, yes. Guys, hurry up, tell me. <ríe> ok, voy a seguir pasando la lista y me dice quién se queda. Uh, Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Maggie. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Luis Ernesto, uy, Marcos Antonio Mejía Pérez. Sorry. Sorry, lo olvidé decir. Marcos Antonio Mejía Pérez. Marcos. Ya vale para mañana. Se fue Marcos. ¿Y? Tuvo miedo. Milton Hernández Sola. Present teacher. Vaya, es Marcos, Milton, Luis, Lucy. ¿Quién se va a quedar? Linda. Guys, just one. Solamente uno. Please, necesito uno que se quede. Yo no estaba en la lista, ¿o sí? ¿Quién? No, no estaba al principio, pero como nadie dice nada. Vaya. Luis, Lucy, ¿qué se hizo Marco? Se fue. Y ya lo vamos a poner mal en la asistencia. No, mentira. Lucy, Luis y Milton, deme un número del 1 al 3. <ríe> Ni modo. Milton has uh, have the hand raised. Milton, you stay then, ¿ok? Si eso me dijo, que quería quedar. Milton. No, esa manita fue antes, fue al inicio. Guys, come on. Díganme, apúrense que están esperando los demás. Si no, ahí se quedan al final, please, los, todos los tres. Hasta que decida. Pero no me van a dejar sola, porfa. Porfa, no. guys, tienen que quedarse uno conmigo. Ok, Luis Ernesto Gómez García, Marcos Antonio Melgar, Milton Hernández Sola, Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Gracias. Patricia se quiere Good quedar night. conmigo ahora. No, Gugna. Qué malos. Rosa Calia Corrado. Ay, no, qué malos. Rosa Calia Corrado Quijada. Present. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melisa Hoya Cisneros. 
Present. Guys, no se vayan a desconectar, decídanse. Sol Mayarix, Oliva, Córdoba. Present. Glenda, Marisela, Cuellar, Martínez. Glenda. Fátima, Xiomara, Palacios, Navarro. Present. Patricia, Eugenia, Navarro, de Rosales. Ok, guys, have a wonderful night, except for the ones that supposed to stay with me. Pero los que supuestamente van a decirse no se vayan. Los demás sigan. ¿Ok? Have a great night. Bye bye. Take care. Bye. 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 Adiós. Ay, no, ahora sí, ahora resulta. Que se ofreció la compañera. Bueno. Ay, ¿cómo Luis, no? Luis. Ay, no, guys. Ok, Good bye, night. Glenda, bye, Luis, take care. Hello, Lucy, how are Hello, you today? Teacher. There, everything is good and fine. Thank you. Great. That's great to know. Okay. So, Lucy, I know that maybe you have been in another one on one se sessions below before. So, this is space is created so you can tell me your needs. Okay. Maybe if you need to go ahead and range for a topic. If you have a comment about the class, if you have a feedback, if there's something, I mean, maybe a recommendation, a piece of advice that you may have about your skills, listening, writing, um, listening, listening, writing, speaking, and reading. Okay, anything that you need from me, I will be more than glad to help you right now. Okay. Thank so, you. Thank you so much. The space is yours, Lucy. Yes, thank you. That uh, teacher for me is very important to speak because my work I I I don't have um, some I don't have time for practice and I trying to uh, practice my speaking and um, listening um some podcasts that are very important for me. Yes, and the, and the apps do you you share with us are very useful. Yes, I really <laughs> love this app. Yes, it's, it's useful even for me. I use it because you know that you never stop learning. Because yes. and I'm trying to learn using this app because it gives you a lot of context, right? It it gives you series, movies. Oh my God, a reading. Yeah. everything just in for one word so I, yeah. I like it a lot lucy there is another app okay. yes it can, it can be useful for speaking too oh, okay. and for writing the application is talk people let me share uh, it with you and this is an app that is created for learners mm -hmm. i mean learners I mean, the people who is trying to learn a second language or a foreign language, there are a lot of languages over there, all right, that they are trying to learn. But okay. the purpose is either to call people uh, from another, I mean, from another country, to yes. chat with people, and, and also to send audios. But what I like about the application, Lucy, is that I mean, they are focused on what they are doing. It is for mm -hmm. learning purposes, not for anything else. And I have already used it and it's super cool because just in my last time that I, I was talking with two American guys and they were awesome. They were yeah. trying to, to learn Spanish and I was trying to learn English. So oh, they, wow. will help, they were helping me and I was helping them. It was awesome because, oh my God, the accent is very good. I mean, it's yeah. awesome because you're learning the accent and you can speak as, as well with people from Australia, from United Kingdom. It depends on you. You choose the people that you want to speak with. If you don't oh, want okay. to speak with one person, yes. you don't answer. Okay. 
but it's awesome it's awesome okay, i will i will you. share it with you right now thank you for your advice and for me it's, it's very useful because uh, sometimes i'm a little so shy <laughs> to speak really? and yeah but i so, like i like lucy uh the way you i mean the way you do even though you're shy you said that you're shy but you're not shy even <laughs> though you try lucy and that's the way that you will learn okay because if you don't try yeah. if you don't speak no matter in the way that you're speaking and you're saying no teacher but i don't want to speak because i'm making mistakes you will never learn so you yeah. need to start doing it mm. and the way you do you're doing it it's super good and congratulations because you're the one you are one of the ones that always participate in class and yes, thank that's you. the way that's the way exactly uh -huh. that and, meant, that, yes no, go <laughs> yeah. for it go lucy I'm thank you to you the the app. yeah that for me it's very necessary because in my job it's all the time um <laughs> making some fresh english but um it's yeah, i like i like the I, so I, do I, you really like need it. to learn english because of your job yes yes okay. <laughs> but the advantage is uh, it's i like the the english language i want to, mm. to practice i want to listen and that's my, my that's your advantage right that you you like exactly. it yes. yes oh my god i'm trying to send it to you the link right now i already text you okay oh my god yes. it's not letting me okay give me a second <laughs> I send it to the group, but I, I'm trying to send it to you directly. Beth, ah, okay. Lucy, I no want problem. to let you know, I want to let you know that you are more than welcome to send me audios, okay, in okay. English. And Thank I will you. answer them, okay? Thank I don't you so have much. time. I don't have time, Lucy, but I will, okay? Because I always, <laughs> I always do it. <laughs> no, okay. for sure. Thank and you so is, much. You're welcome. This is something that I have tried to I no, I haven't tried. I already I already did it with Marcos mm. last year. We yes. practiced together and also with Christian, but Christian has stopped sending me audios because he didn't <laughs> he did he stopped it, right? Uh Marcos as well. So there is a time that they do it bad. I invite you, Lucy, that if you want to, um, you know, practice with a person, I'm more than glad to help you with that. Okay. Um, we can do it in that way if you want. Thank you. Okay? I will. Thank you so much okay. for your Send time. Send me audience and tell me, hi, teacher, how are you? Like making okay. conversation, right? Okay. Hi, Lucy, I'm doing well. I will ask, I, maybe I will let you know what I'm doing at that time or I don't know, maybe story. Okay. <laughs> something in order to help you to speak because i know the feeling i know the yeah. feeling of you're trying to speak but you can't because you don't have someone else so i know the feeling yeah. lucy and the only way that i practice before it's working in a call center that's the um, way that i learned yeah my fluency and all of this that was the best school so just in mind for the other people that is maybe they are not on the english environment is very mm -hmm. difficult it's, it's very, very difficult exactly it's very difficult. so congratulations for that thank and you whenever lucy you have something that you are doubting about or that you want to learn more or you want mm -hmm. to arrange for let me know you got my okay. number or if there is any extra practice, I will be more than happy to help you, okay? Thank you so much. I will have a good night. You have a wonderful night too. Take care. Thank you. Nice to okay, meet you, bye. okay? Nice bye -bye. to meet you too. Bye. Bye.